ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബി വി എസ് വേൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പോപ്കോൺ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് പോപ്കോൺ സ്വാദിഷ്ടമായ പോപ്കോൺ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിത് നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രൈ പാനിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും ഒന്ന് കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഞാൻ പോ ഡേമാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ പോപ്കോൺ സീഡ് ഇരു ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇരുപത് രൂപക്കുള്ള പോപ്കോൺ സീഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കുള്ള പോപ്കോൺ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണിത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും പോപ്കോൺ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഫ്രൈ പാനിൽ എങ്ങനെ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നു അതേപോലെ ഉള്ളു കുഴിഞ്ഞ ടൈപ്പ് പോപ്കോൺ സോറി ഉള്ളു കുഴിഞ്ഞ ടൈപ്പുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് നല്ലത് ദോശ തവയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്പമെങ്കിലും ഒരു കുഴി ഉള്ളു കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വരണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രൈ പാന് ഫുള്ളായിട്ട് നിറയാൻ മാത്രമുള്ള പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പോപ്കോൺ സീഡ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും പോപ്കോൺ സീഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ മൂന്ന് ഉപ്പ് ഓയിൽ പോപ്കോൺ സീഡ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കണ്ണിലൊക്കെ തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങിയ ഉടനെ ഞാനൊരു അടപ്പ് വെച്ച് മൂടുകയാണ് ഈ പോപ്കോൺ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കും നല്ല നല്ല രസമാണ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു അടപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ ഈ സൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം എത്തുമ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്നിട്ടും ഇത് പൊട്ടി പൂർണ്ണമായി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടപ്പ് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് 
അപ്പം ഇത് പൊട്ടൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാവുമ്പം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് അടപ്പ് തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്താ കാണുന്നില്ലേ നമ്മൾ ആ പാത്രം നിറയെ ഉള്ള പോപ്കോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയും നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇതേപോലെയുള്ള പാൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമുക്ക് കുക്കറിൽ എങ്ങനെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാൻ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുക്കർ ചൂടാവുക ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് പോയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സമയം അധികം എടുക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് സമയം അധികം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേസ്റ്റാണ് രണ്ടിന് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഒന്നും ചേർക്കാതെ കറക്റ്റ് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ എണ്ണ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കുക്കറിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഉള്ള പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്രയും ഓയിലാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോപ്കോൺ സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് പോപ്കോൺ സീഡ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓയില് പോപ്കോൺ സീഡ് ഇതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നേരത്തേതുപോലെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു പൊട്ടാൻ ഉള്ള ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സീഡ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങും അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പിടുക കുക്കർ അടച്ച് വെക്കുമ്പം വെയിറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പോപ്കോൺ റെഡിയാകും അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കുക്ക് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡിയാവുന്നതാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല പോപ്കോണിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ പോപ്കോൺ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതെടുത്ത് കഴിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന്